Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge All The Mod 6 to the Sky und wie ihr seht, es ist endlich soweit, wir haben die Mecker-Rüstung im Stream gemacht und wie ihr auch seht, haben wir im Stream ordentlich was abgerissen, wir haben hier, äh, vor allem hier vorne, alles abgerissen, wir haben hier die alte, äh, Astro Sorcery Base abgerissen, äh, weil mir die einfach nicht gefallen hat. Ähm, wir haben hier alles abgerissen, bis auf die Hydra. Vielleicht soll ich mal kurz die XP ansammeln gehen. Die Hydra ist ein bisschen sauer, aber das juckt uns ja nicht. So, schön mal die ganzen Sachen rauswerfen. Na? No? Süßi. Ähm, genau, das haben wir alles abgerissen, denn die alte Base muss weichen. So viel ist klar. Außerdem habe ich schon mal angefangen, hier eine kleine fliegende Insel zu bauen, denn das wird die neue Spawninsel. Das wird quasi unsere, also diese alte Insel, wo die ganzen manuellen Sachen und so drauf waren, das wird jetzt diese Insel. Schön mit Ausblick auf die Insel, auf die Insel und auf die Insel. So ist das gebaut. Ähm, deshalb ist die hier so relativ nah dran, damit man hier einen schönen Ausblick hat. Und ja, das wird so eine... Ja, ich ich, ich habe einen Plan, wie ich das designe, aber das machen wir im Stream, weil das ist halt viel Kleinfummelei. Ähm, ich habe da auch so eine Vorlage und ich glaube, das kann cool werden. Genau, die Great Insel ist noch im gleichen Zustand wie vorher. Und ähm, ja, hier sind eine Menge Beacons, beziehungsweise eine Menge Markierungen. Wir haben hier verschiedene Dinge eingeplant. Hier einmal die Spawn Insel, sieht man schon. Äh, die ist hier neu, dann die Production Insel kennt ihr ja. Verarbeitungsinsel, ME Insel, Strom Insel, Create Insel. So, und dann... Wenn das hier alles weggerissen ist, ist hier wieder eine Menge Platz. Und jetzt haben wir hier neue Inseln geplant. Einmal hier hinten noch die Bieneninsel. Bienen, ja genau, genau so schreibt man das. Ja, äh, hier hinten die Bieneninsel. Dann hier oben die Mahuzaki-Insel. Die braucht äh, einen speziellen Platz, weil da äh, über ein Ritual so ein See gespawnt wird, um dann so ein supermächtiges Schwert zu bekommen und so Sachen. Und ey, die, das ist, also wenn ihr gerne Fate oder so geguckt habt, also das hier ist so eine krasse Magie, glaube ich, wird das, die sich sehr an Fate orientiert hat. So würde ich das sehen. Ähm, das ist, ich habe mal so, als ich nach der Größe des Sees geguckt habe, so ein paar Sachen gesehen. Das wird noch sehr, sehr cool. Hier kommt die Botania-Insel hin, ganz normal. Hier die Astra Sorcery-Insel, die schwebt hier in der Luft. Das heißt, wir können hier durchaus die anderen so ein bisschen überschneiden. Hier kommt die neu hin, auch ein schöner. Ähm, hier kommt die Blood Magic-Insel hin, vielleicht auch noch ein bisschen weiter weg. Vielleicht auch hier, wie gesagt, das kann sich ja theoretisch überschneiden, ob wir es in der Praxis so wollen. Weiß ich noch nicht, das jetzt mal so ein bisschen. Und hier ganz weit weg, Eis and Fire-Insel. Da werden dann später die Riesendrachen äh, sein. Da wurde mir der Tipp gegeben, bau das lieber ein bisschen weiter weg, denn der Drache fliegt hier einmal durch und alles ist kaputt. <lacht> also, yeah. Genau. Das ist der Plan. Äh, wir haben hier hinten, als wir die Atomanlage abgerissen haben, eine kleine Atomseuche verursacht. Ist aber schon alles weg. Das ist gut. Und das hier ist der letzte Atommüll. 6500 noch. Sehr gut. Das dauert jetzt wahrscheinlich noch eine Woche oder so. Äh, und dann ist der auch weg. Das heißt, ich kann hier eigentlich eine ganze Menge entladen. Weil die Verseuchung ja nicht mehr da ist. Ich habe das alles extra geladen, damit die Welt hier nicht mehr verseucht ist. Was aber auch nicht schlimm ist, denn unser Anzug, ich zeige euch das gleich mal, der hat ein paar schöne Upgrades. Ja, das sieht gut aus. Und zwar, wo ist denn die Modification Station? Da ist sie. Also, unser Multitool hat jetzt, äh, das hatten wir schon, Energy Farming Silk Touch äh, haben wir jetzt neu installiert und Teleportation Unit haben wir neu installiert. Wir können aber zwischen Farming und Teleportation nur hin und her schalten. Das ist aber okay. Teleportation ist auch leider nicht so krass. 
Ähm, die Module, wir können, wir können einfach mal ins Menü gehen, das macht es, glaube ich, einfacher. Die Module ist eine Enhanced, äh, eine, doch, Vision Enhancement Unit, aber Night Vision ist hier so, weiß ich nicht, wisst ihr? Also wir können mal hier hinfliegen, wo Night Vision erforderlich wäre. Also ja, es ist Night Vision, aber ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das so gut finde. Andererseits, wenn es aus ist, äh, ist halt aus. No? Vielleicht ist das auch mal ein sinnvoller Beitrag oder eine sinnvolle Möglichkeit, uns daran zu erinnern, dass wir hier ausleuchten sollten. Ähm, was haben wir noch? Genau, Radiation Shield Units sind überall drin in allen Teilen. Das heißt, wir sind gegen radioaktive Strahlung geschützt. Wir haben noch einen Geigerzähler und ein Dosimeter und natürlich das Gravitational Modulating äh, Unit, die uns fliegen lässt. Ähm, dann hier Radiation Shield und Radiation Shield. Und das ist soweit ja, die aktuelle Ausbaustufe unserer Rüstung. Ach ja, und hier kann man sehen, der hier ist schon voll. 14 Millionen ist Maximum. Alles voll. 14 Millionen. Redstone ist auch fast bis zum Anschlag gefüllt. Ähm, Gibt es noch irgendwas, was knapp an den 14 Millionen kratzt? Weiß ich gerade nicht. 2 Millionen davon. 16.000 äh, Insanium Essence, was auch nicht so schlecht ist. Ja, und noch unter einer Million Dias, das ist natürlich ziemlich traurig. 5,9 Millionen Netherite Scrap, aber es ist nicht irgendwie in einem großen Maß. Hier Gold, 6,5 Millionen, okay, oder fast 7 Millionen. Naja, also ich glaube, die beiden sind schon Vorreiter. Und insbesondere bei Redstone sollten wir das nicht vollgehen lassen, aber... Für das Upgrade, also für das heftigste Upgrade, wir haben jetzt Dank 7 mit 262.000 pro Slot. Und dann gibt es ähm, noch ein Upgrade von 6 auf 7. Und das braucht 8 Nether Stars. Aber dadurch wird der Speicher erhöht von 262.000 pro Slot auf 2,1. Milliarden. Sind das überhaupt Milliarden? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Doch, müsste hinkommen. 2,1 Milliarden. Das ist... Holy shit. Das ist mal ein Sprung. Das ist mal ein richtiger Sprung. Und äh, dafür brauchen wir aber Nether Stars. Und für Nether Stars brauchen wir natürlich Wither. Und für Wither brauchen wir Wither Skulls. Und wir haben weder Wither noch Wither Skulls noch Nether Stars. Deshalb wäre es jetzt mal eine Maßnahme, hier für unser wunderschönes Feld, ähm, Nether Stars zu bekommen. Und dafür brauchen wir Wither. Und dafür ist das Einfachste wahrscheinlich die Wither Essence. So. Und dafür brauchen wir Wither Seeds. Und für Wither Seeds braucht man einmal diese Solium Based Seeds. Das sind einfach normale mit Solium. Und dann so Premium und diese Soul Jars. Aber was ich gesehen habe, die Soul Jars kann man auch mit Kohle füllen. Zwar langsam, aber ich meine, wir haben mehr als genug Kohle. Und so können wir auch ähm, Wither Souls farmen für die Seeds. Und wir brauchen ja eigentlich nur einen Seed. Das heißt, wie, wie, heißt, äh, wie heißt der Gerät? Ähm, ein Soul, Soul Extraction. Soul Extractor, ja. Ein Soul Extractor brauchen wir. So, Soul Extra Extractor. Oh, noch ein Soul Extractor von Verbindener und äh, Verbindener Kanus. Uh, das ist auch noch abenteuerlich. Aber das ist nicht, was wir jetzt brauchen. Wir brauchen jetzt Solium. Dann zwei Solium Dagger. Ich 
Ich weiß gar nicht, wie viel Solium haben wir denn? Solium 89 noch, okay. Soul Extractor. Und dann noch Machine Frame. Und dann haben wir das Ding. Und dann äh, Soul Jar. Dafür brauchen wir Soul Glass. Dafür brauchen wir Soul Dust. Ach ja, ich erinnere mich, das war ja so ein Zeug. Und dafür brauchen wir Smooth Soul Stone. Und dafür brauchen wir Soulstone und dafür Soulstone Cobble. Ach ja, genau, dafür habe ich Soulstone Cobble hier. Genau, stimmt, ich habe das ja hier leer gesaugt und hier reingepackt. Das heißt, wir sind jetzt an dem Punkt angekommen, wo wir das auch abreißen können erstmal. Und mein Magnet ist an. Weil ich speichere das dann auch mal in den Danks. Denn davon haben wir jetzt schon auch ein bisschen, bisschen was. Ähm so. Boah, was gruselig hier bei der Beleuchtung, ne? Ah, wir haben so noch Soldiers. Okay, das passt gut. Na, wir brauchen aber mehr. Ja, wir brauchen ja mindestens vier. Das heißt, wir müssen eh neu machen. Ähm. Soulstone Cobble. Und Marble. Sperren wir das mal. Soulstone Cobble. 9,2 Millionen. Und Marble. 10 Millionen. Das können wir jetzt, äh, die können wir jetzt konfigurieren. Ah, da hat er schon direkt wieder Mist reingelegt, ne? Schlimm. Hast du mal kurz nicht aufgepasst und schon liegt vor allem Skystone das da drin, weil er halt sonst nirgendwo mehr rein kann, weil er der eigene voll ist. Aber jetzt sieht's, glaube ich, clean aus. Jetzt ist es so clean wie ein cleaner deutscher Bürger. So. Dann brauchen wir das noch hier in dem oh, Mülleimer Overflow. Marble und Soulstone, damit die auch weggeworfen werden dürfen. Und wir brauchen die aber auch noch hier drin. Marble und Soulstone Kabel damit die auch mit dem Hauptsystem connected sind. Und jetzt haben wir Marble 10 Millionen und Holstone Kobbel 9,2 Millionen. Perfekt. So muss das. Ähm, dann geht es wieder zurück. Ach ja, ich kann euch mal das Teleportation Modul zeigen. Das macht halt einfach solche Sachen. Aber noch nicht mal auf die Reichweite, sondern nur auf die. Also ist jetzt nicht ultra heftig. Ist nett, aber ist jetzt wie ja, Ist nicht ultra heftig. So. Soulstone. Soul Glass. Braucht Soul Dust. Braucht Smooth Soulstone. Das heißt, ich schmelze den einfach nochmal. So far, so gut. Uh, und dann wird das Ganze nochmal geschmolzen. Und dann haben wir Soul Dust. Perfekt. So, Soul Weil Soul, wie heißt das? Ja. Wow. Aber ich glaube, es reicht noch für eins, ne? Jetzt, ja. Mehr will ich gar nicht. So, dann Soul Extractor. Hier ist ja eh schon ein Exportbus. Das bietet sich gut an. Ich packe das dann dahin. 
Dann sagen wir Coal. Und dann packen wir das hier rein und dann hätte der noch ganz gerne Energy. Geht das über einen Point oder muss ich da Brennstoff reinlegen? Es geht über einen Point. Perfekt. Und dann wird hier Zeug reingelegt. Okay. Ähm. Bottle of Time. Kann ich? Ja, sieht gut aus. So, das ist, nicht, das ist nicht viel, viel einfacher, als jetzt Wither zu farmen. Viel, viel einfacher. Und so viel kostet es gar nicht. Also es hätte von mir aus auch statt 0,1, 0,01 kosten dürfen. Aber beschweren würde ich mich da jetzt auch nicht unbedingt... So, vier davon. Dann brauchen wir so Premium 4. 1, 2, 3, 4. Und dann brauchen wir ähm Ja, was brauchen wir dann noch? Dann brauchen wir noch diese Soul Seeds, Soul Based Seeds. Und dann Wither Skeleton Seeds. Ich weiß nicht, wie das war, ob Tier 5 Seeds diese Anti-Duping-Funktion hatten, dass die sich nicht dupen, das müssen wir rausfinden. Und ähm, ob wir einen Krux dafür brauchen. Nether Star Krux, Dragon Egg Krux, Awakened Draconium Krux und Nitro Crystal Krux. Okay. Von Power. Das haben wir auch noch nicht gemacht, ne? Power. Damit kann man wohl auch ziemlich fett Strom erzeugen. Vielleicht, ich meine, wir haben mehr als genug, ne? Aber vielleicht kann man sich damit trotzdem einfach mal just for fun auseinandersetzen. So, das heftigste Solarpanel, das Nitro-Panel, ah, okay, deshalb. Äh, produziert 62.000 F pro Tick. Auf einmal, also auf einem Block. Ja. Damit kann man arbeiten. Boom. Ich sag mal, die Ressourcen, die wir bisher herstellen können, die haben wir jetzt, glaube ich, auch alle in immensen Mengen. Da sehe ich jetzt auch nicht mehr so das Problem. Warum fehlen hier welche? Warum fehlt hier Sulfur? So, ich pflanze das jetzt mal hier an. Beziehungsweise... Oh. Ich will hier wieder eine kleine Filteranlage einbauen. Chest. Entschuldigung. Was soll das? Ähm Und dann einen äh, Fall. So, und der darf nur Wither Skeleton Seeds rausholen. Es könnte sein, dass die sich nicht vermehren, ne? Weil es halt Wither Skeleton Seeds sind. Oder generell Tier 5 Seeds. Tier 5 Seeds sind oft Seeds, die sich nicht vermehren können. Ich weiß aber nicht, wie es in der Version hier ist. Deshalb schauen wir einfach mal. Was hier aber auf jeden Fall der Fall ist, ist, dass da vorne was fehlt. Hier ist sogar noch einer. Okay. 
So, und ich glaube sogar, wir können das jetzt mal ausmachen und wir nehmen einfach die sulfur -Seeds, hauen die hier aufs Band. So, das was noch drin ist, packen wir in seinem E-System, falls wir die mal brauchen. Und damit kann er jetzt wieder ganz normal weiterarbeiten. Watering can. Könnten jetzt dem Kollegen hier mal helfen zu wachsen. Okay, er wächst auch. Und das auch ohne... Ähm Was ist das schon? Ohne Krux. Was sehr, sehr gut ist. Ich vermute mal, dass er sehr langsam wächst. Wobei 42% ist gar nicht so schlecht. Schnarch. 57. 71. Ich hätte gerne beim nächsten Durchgang ein... Okay, da ist er. Da ist jetzt ein Wither Skeleton Seed. Secondary Chance 10%. Ach, tatsächlich 10% Chance, dass der sich verdoppelt oder wie? Lol. Außerdem können wir mal die Grow Accelerator ausbauen. Growth Accelerator. Und auch wenn ich mittlerweile weiß, dass die hier ähm, eigentlich zu teuer sind. Und Verschwendung sind. Ganz ehrlich, wir haben 16.000 Enzenium Cents. Wir machen das jetzt einfach nur noch für den Flex mit denen. So. So. Das hier einfach mit irgendwas füllen. Das hier auch. So, dann wächst der Part auch noch viel schneller. Und hier drüben... Ja, kann man es theoretisch genauso machen. Hier würde ich auch gerne mal alle auf die gleiche Höhe bringen. Auch wenn es vielleicht nicht erforderlich ist, aber... So ist das, glaube ich, ganz okay. So, das fülle ich noch auf. Nicht, dass wir das mal zubauen und da dann irgendein Hohlraum ist, in dem was spawnt. Das ist ja völlig egal, was da drin ist. Hauptsache, es ist was drin. Das waren die Wasserbecken, ne? die da ausgespart sind. Ja. So, und den Rest würde ich sogar hier noch mal... Eins, zwei. Drei. Wow. Wand. Da machen wir uns auch bald den hier, sobald wir genug ne Oh, wait, wir könnten einen Nether Star sogar noch übrig haben. Yes. Jordan nämlich einen mehr gemacht. Wir hatten nämlich noch ein paar Köpfe. Also top. Das ist das High Performance Feld. Zwei glaube ich mir jetzt mal noch. Und dann würde ich aber gern ein bisschen umbauen. Und zwar würde ich hier gerne Stahl wegmachen.
So, machen wir Stahl hier noch mit dran. Und dann ist hier quasi so ein bisschen unser Testfeld, wo dann auch super teure Sachen und so angebaut werden. Äh, weil hier auch mehr als genug Accelerator drunter sind. Wahrscheinlich nichts rumgekommen. Nee. Ja, es könnte auch sein, dass es einfach tatsächlich noch nicht geht. Kriegen wir den noch? Ah, sieht nicht danach aus. Auch kein Seed. Das ist halt jetzt die Frage, ne? Ob das mit dem Seed... Ja gut, 10%. Weil das wäre schon gut, wenn wir mehr oder Skeleton Köpfe hätten. Zack, die Seeds, das Zeug, das Zeug, das Zeug. Alles aufs Band werfen. Die Dinger behalten wir mal. Weil hier unten kommt ja so ein Inselblock hin und deshalb ist der Innere jetzt dicker, weil bei den Äußeren geht ja dann hier so die, das Cliff irgendwie runter, denke ich mal. Und dann ist das vielleicht den Weg, wenn das hier so fett, so fett lang geht. Ja. Außerdem brauchen wir noch eine Sache. Und zwar wird das langsam auch echt nötig. Und zwar, von wo gehen wir denn aus? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. Soll ich das hier dann so hin machen? Auch 7 entfernt? Ich weiß es nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aber jetzt sind es hier nur noch 3. 8, 9. Dann machen wir 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, Shaft. So, ihr könnt euch wahrscheinlich schon vorstellen, was da hin soll. So, eine Gearbox. So. Und ein Windmill Bearing. So, davon werden wir noch mehr brauchen. Ja, erstmal brauche ich eins. Wool Block. Und Create. Dann diese richtigen Windmühlenblöcke, die Sales. So. Und es wird Zeit, dass wir hier mal ein bisschen mehr Energie und dann letzten Endes auch schönere Energieversorgung hinbekommen. Indem wir hier so Windräder bauen. Am besten mindestens vier fünf oder sechs Stück oder so. Das ist jetzt nur oben der Kopf. Das hier soll dann natürlich schön designt werden. So, und jetzt ähm. zwei, drei, vier, fünf, eins, 
2, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Und dann 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Es ist nicht so schön. Ich muss nochmal gucken, wie ich das in Dings gebaut habe. In uh, Create Life 3. Weil die waren deutlich schöner. Aber jetzt nur mal so vom Prinzip her. Ähm, das produziert jetzt... Sieht man nicht. Aber sehr viel mehr äh, Energie als das da. Und ich glaube, darum geht es letzten Endes auch. Dass wir hier irgendwie versuchen, einigermaßen... Äh, gute Energiemengen zu erzeugen, weil er hier noch ein bisschen mehr hin soll. Hier soll er noch mehr von diesen Dingern hin und noch viel mehr Create-Kram. Ich glaube, das wäre eine ganz gute Idee, denn die Create-Insel soll letzten Endes schon auch eine der schöneren Inseln werden. Und das geht natürlich nur, wenn wir das hier vernünftig designen. Damit würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht es gut, bis dann und tschüss. We'll